pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temom želim dati potrebite informacije za sve vas koji imate problema sa gihtom ili odnosno upalnim artritisom koji je uzrokovan povećenom razinom mokraćne kiseline u vašem organizmu i svi vi koji bolujete od bubrežnih kamenaca. Jer vi kao takvi, dakle potencijal ili glavni uzrok vaših oboljenja je povećena razina mokraćne kiseline u vašem organizmu. Mi kada govorimo o samom gihtu, on je vrsta artritisa koja uključuje iznenadnu bol, oticanje i upalu zglobova. Kotova polovica slučajeva gihta utječe na velike nožne prste, dok drugi slučajevi utječu na prste, ste zapešća, koljena i pete. Simptomi gihta ali napada i jaljaju se kada ukrimate previše mokračne kiseline, a mokračna kiselina je otpadni proizvod koji tijelo proizvodi kada pobavlja određenu vrstu hrane. I tu nam ključnu ulogu igra namirnice koje su krcate sa nečim što se nazivaju purini. Dakle, od tih purina kasnije nastane mokračna kiselina i povrćavanje mokračne kiseline. I u današnjem misliju ću vam reći, apsolutno namirnice koje ne smijete jesti ni slučajno, ukoliko imate sami gikt. I dati ću vam na kraju drugom dijelu emisije, dakle, informacije koje su, recimo, namirnice jako dobre kod osoba koje imaju gikt. Dajde, molim vas, vodite mi računu da ovo lijepo saslušajte, jer ukoliko si želite pomoći vašem organizmu, ove namirnice ne smijete konzumirati, a ove namirnice ne vidite kako podrobiti. I mi kada govorimo o samom gihtu, ovaj proces oticanja upala intenzivna bol najčešće se javlja kao napadaj, koji se često događaju noću i traju 3 do 10 dana. Mišljena ljudi koji imaju to stanje doživljava ove simptome jer njihova tijela ne mogu učinkoviti ukloniti višak mokračne kiseline. I to omogućuje nakupljanje mokračne kiseline, kristalizaciju i taloženje u zglobovima, dok drugi s gihtom prave previše mokračne kiseline zbog genetike i zbog same prehrane. I mi kada govorimo dakle, o samom dakle, najgorim dakle, prijestupnicima, kada imate sami gift, vi nažalost praktično ne, ne smijete konzumirati meso. Specijalno kada govorimo o crvenom mesu, dakle svinjetina, ne znam, govedina, bilo kakav oblik crvenog mesa je krcat sa purinima. Apsolutno ne bi smjeli konzumirati meso od divljači, što konkretno dakle, znači patka, fazan ili bilo koja vrsta divljači apsolutno morate izbaciti. Prerađena mesa kao su šunka, hrenovke, salame, kobasice ne smijete konzumirati. Postoji jedna skupina namirnica koja ima zajednički naziv rafinirani prerađeni ugljikohidrati. I upravo iz te perspektive razmišljamo praktično sve na bazi bijeloga brašta. Bijeli kruk, bijela riža, bijela testenina, peciva, wafli, većina pekarskih proizvoda, brza hrana kao što su pice, hamburgeri i sl. Izuzetno su loši za vaše tijelo, specijalno loši za vaš gih. Dakle, to u potpunosti morate izbaciti. Isto tako morate voditi računa. Šećeri kao takvi su isto jedna skupina namirnica koji izuzetno upalno dijelo u organizmu. I sve što je na bazi šećera, računajući kolači, keksi, slatka pića, alkoholna pića, vi apsolutno morate izbaciti svoje prehrane. Dakle, sve što znate da ima šećera u sebi, morate izbaciti. Jedan od onih najloših prijestupnika pojačavanja dakle, vašeg gihta bit će apsolutno alkohol. Tu apsolutno specijalno govorimo o pivu, vinu i velikom količini zapravo svim alkoholnim pićima. Dodani šećer kao što je kukuruzni sirup sa visokom fruktozom, sirup od gave, med ne bi smjeli konzumirati. Apsolutno pića zaslađena šećerom, to su standardni sokovi, sportska pića, slatki čajevi, morate izuzetno izbaciti svoje prehrane i što je interesantno za reći. Inače, generalno povreće je nevjerojatno zdravo za vaš organizam, međutim određena vrsta povreća čak može imati manje količine purina, pa s njima možete jesti, ali umjereno, jer su izuzetno zdravi, a ne smijete previše konzumirati. A iz povreća razmišljamo specijalno o špinatu, cvjetači, grahu i grašku izuzetno. Plodovi mora kao što su inčuni, pastrve, haringa, srdele, tuna i ski, skuša izuzetno su Dakle, zdrave za naš organizam, morate jako paziti kako je konzumirate i još jedna situacija što je meni onako prilično, ajmo reći, problematična. Mi kada govorimo generalno o mesu, mjesni prerađevina su izuzetno loši za naše tijelo, međutim jedna skupina mesa, to je meso od organa, to je ono kao što se naziva jetra, ne znam, jezik, bubrezi i slične vrste, dakle mesa od organa, generalno kada su organskog podrijeta su izuzetno zdravi za organizam. Međutim, vi ukoliko imate gih, vi ni slučajno ne smijete konzumirati dakle meso od organa. Dakle, tu razmišljate, apsudno neki smo o bubrezima, tripicama, jetrima, 
jeziku i sličnim vrstama perspektive. Međutim, vi e, kada imate sami gih, to da će ne preste namiriti da ga smijete konzumirati. I upravo iz te perspektive ću vam preporučiti nešto. Sad ovaj popis koji vam budem ugovorio, molim vas negdje zapamtite ili ga e, dakle, napišite pa ćete si pomoći iz ove perspektive. Dakle, namirnice koje smijete jesti. S apsolutnog od voće govorimo jabuke, naranđe, banane, kruške, breskve, dinje i bobičasto voće. Od povrća, kelj, krumpir, tikvice, mrkva, češnjak, luk i po- propolice. Orašavosti podavi kao što su bademi, orasi, makadamija, pistacije, indijski orašići. Apsolutno smijete redovito konzumirati sjemenke. Kao što se tiče orašavskih plodova, tako kad govorimo o sjemenkama, neka vam budu organskog podrijetla. Sjemenke kao što su čija sjemenke, sjemenke suncokreta, sjemenke lana i slične vrste sjemenki smijete konzumirati svaki dan. Kada konzumirate orašavste plodove i sjemenke, one radi svog kemijskog sastava mogu značajno poboljšati vaše zdravlje, ali ne smijete ih konzumirati više nego što vam stane u dlan jedne šake u jednom dan. Dakle, orašasti plodovi i sjemenke su nam super, samo ne smijemo ni u njima preterivati. Dalje što smijete konzumirati, apsolutno su mahunarke, kao što su leća, slanutak i sl. Cijelovite žitarice kao što su zob, prosok, vinoja, kus, kus, faro, heljda i lječa. Od organskih mliječnih porizvoda samo sa malo masnoće, specijalno kefir, acidofil, smijete jesti jaja, začinsko bilje kao što su cime, crni biber, kurkuma, džumbir, korijander, origano, a od pića smijete konzumirati recimo vodu i recimo ću vam specijalno preporučiti dakle, sami zeleni čaj. Dakle, to vam je iz te perspektive izvanredno dobro. Dakle, vodite mi računa da one namjenice ne smijete jest, ove namjenice smijete jest. I još što ću vam preporučiti, ukoliko imate sami kiht i ukoliko imate bubrečne kamence, možete si pomoći, što vam bila velika preporuka, sa prirodnim dodacima prehrane. Dodataka prehrane ću vam apsolutno preporučiti MSM Prag 1000 mg 2 do 3 puta dnev, vitamin B kompleksa 5 mg 3 puta dnev, Ekstrat kod džumbira 170 mg 2 do 3 puta dnevno, ekstrat kod grožđa 100 mg 2 do 3 puta dnevno i sok recimo crne trešnje 2 puta do 200 mg dnevno. Ovo su vam sve perfektni prirodni načini dakle, uklanjanja gihta i simptoma gihta u vašem organizmu i nastanka naravno bubrežnih kamenica. I onda vodite mi računa na hrani koju ne smijete jest, idete hranu koju smijete jest i prirodno i sigurno kontrolirajte ovu izuzetno opasnu bolest za veliku broju vas koji izuzetno izuzetno teško naravno liječiti. Svi moji dragi da gledate, ja moj Aura Center YouTube kanal sam počeo raditi prije dvije godine u naravnih. I u moment Aura Center YouTube kanal imate tisuće i tisuće i tisuće video zapisa ovakvog i sličnog tipa koji sam napravio svima vama ne bi vam pomogao. Jer primarni cilj ovoga kanala je pomoći što je većem broju osoba u svijetu i mi, ja osobno želim da ove vrste informacije dođu putem YouTube-a na nevjerojatne udaljene dijelove naše zemaljske kugle. Mi to danas izuzetno dobro uspjevamo, međutim, mi ukoliko želimo da moj kanal još više raste, ja vjerujem da veliki broj vas i kako bih htio pomoći drugim osobama u svijetu, mi bi trebali zajednički napraviti jednu izuzetno veliku priču. I tu veliku ulogu igrate svi moji dragi gledatelji, samo što toga uopće niste svijesti. Jer ne znate kako funkcionira sami YouTube kanal. Ukoliko kanal kao takav ima više pretplatnika, više pregleda video zapisa, više komentara, na taj način će onda YouTube reći sad ćemo mi takav kanal i te video zapise još više preporučivati drugim osobama u svijetu. I tu veliku ulogu dakle, ulogu igrate moji dragi gledatelji. Ukoliko možete, ovdje dole ispod video zapise, naravno to bilo izuzetno potrebito. Ukoliko se niste preplatili na moj kanal, preplatite se, kliknite ono malo ikonicu dole ispod video zapisa i preplatite se na moj kanal. Kao takav, vi ćete dati veliki doprinos mome kanalu, onda će YouTube sa više pregleda, više pretplatnika, što vidite kako želimo, potencirati ove više video zapise drugim brojem osoba u svijetu. Jer vjerujte, ja bih rekao ovako, 99,99% osoba na svijetu nikad nije čulo za Aura Center YouTube kanal, a mi mi svi kako mogli pomoći. I onda mi zajedno postanemo jedna velika zajednica, kao što smo sada, samo da postanemo još veća, i ajmo zajednički pomoći što je većem broju osoba u svijetu. To je moja osobna misija i cilj. Ja mislim da je veliki broj vas osoba isto tako hoće pomoći. Hvala vam najljepše što me pratite za druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, 
Posebno zadnjih 14 godina koliko ima svoju ordinaciju koja se naziva Aure Center iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koji se nazivaju artritis i artroze. Recimo ostaje artritis koji mogu pogoditi vaša koljina, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nus pojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Center iz Valpova u Hrvatsku na ove brojeve telefona iz Hrvatske i sve što trebate je naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste ovoljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šans vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i ovoljenja.